Thanks for watching. Like, share, and subscribe Eduhan by SDP for more educational contents and admission related important updates. Thank you. Hello everyone, welcome to my channel. Asha kori tumna shabai bhalo aacho, abong shushtha aacho. E video te, aami mulo to kotha bolte jachi, Buet admission 2024 ni, to Buet admission tumna jano, jay dhu dhaap e hoi thakke, aashala anek gulo dhaap periye pori khati ra aungshak rishon kora shujok pae, pathome shortlist hoi, shortlist thek anek prathi ra baad jaya, tapar shekhan thek awashe shay preliminary, prat nirva chuni ekti pori khati ra aungshak rishon kora shujok pae, পরীক্ষা ত্রিরা তোমরা বসো তো বুয়েট প্রিলিমিনারি एग्जाम 2024 নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই তো এখানে ভিডিওর আলোচ্য বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারছো আমি কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি থাম্বনেইল থেকে এবং একটা ইন্টারেস্টিং অংশ খেয়াল করতে পারবে তোমরা যে আমি এখানে তোমরা যদি তোমরা যদি স্ক্রিনে দেখো যে তোমরা দেখতে পাবে যে আমি এখানে বুয়েটের লোগোটা দেখতে পাবে এছাড়া আমার চ্যানেলের লোগো তো রয়েছে মাঝখানে যে অংশটি সেটা হচ্ছে মূলত দ্য ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার অর্থাৎ পানির থ্রু থ্রু বিন্দুর একটা ছবি রেখেছি সেটা কেন রেখেছি সেটা আমি বলবো তোমরা इवन টাইটেলও খেয়াল করতে পারবে আমি বুয়েট প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকে দ্য ট্রিপল পয়েন্ট অফ বুয়েট অ্যাডমিশন বলেছি অর্থাৎ বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার থ্রু থ্রু বিন্দু হিসেবে আমি এটাকে তুলনা করছি এটা কেন করছি সেটাও আমি বলবো এবং সেই সাথে মূলত আমার উদ্দেশ্য হলো এখানে তোমাদের জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য কিছু গাইডলাইন দেয়া এবং টিপস দেয়া এবং ভিডিওটি আশা করি তোমাদের খুবই কাজে লাগবে পরীক্ষার তাই আমি রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি পুরোটা স্কিপ না করে টান না দিয়ে তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখবে আশা করি এই কয়েকটা পয়েন্ট হলো তোমার পরীক্ষায় একটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট ফেলবে একটা ভালো প্রভাব রাখবেই তো তোমরা জানো যে দা ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার বা পানির ত্রিথ বিন্দু যে তাপমাত্রা সেটা হলো 273 কেলভিন অথবা এটাকে বলা যেতে পারে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট তো এখানে যে ছবিটি দেখা দেখাচ্ছিলাম আমি যেটা থাম্বনেইলও তোমরা দেখবে সেটা হলো এই যে তোমরা দেখো এখানে তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে দেখো তোমরা দেখবে যে বরফের কিছু ছোট ছোট টুকরো দেখা যাচ্ছে আর পানি তো রয়েছে তরল ভাবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পানিটা বাষ্পীভূত হচ্ছে পানি ফুটন্ত পানি যে ফুটছে একটু বাষ্প উড়ে যাওয়ার অংশটাও দেখা যাচ্ছে এবং পানির সেই যে বুদবুদগুলো যে ফুটার প্রমাণ সেটাও সেটাকে নিশ্চিত করছে তো এখানে বলা যায় দা ওয়াটার ইজ নাও এট দা ট্রিপল পয়েন্ট দা টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার আর এট the point where all three phases gas liquid and solid of that substance substance coexist in thermodynamic equilibrium অর্থাৎ তাপে সমাবস্থ এমন একটা অবস্থা তারা পৌঁছে যায় সাম্যাবস্থায় যে এই রকম অবস্থায় পানি কঠিন তরল এবং বায়বীয় বা গ্যাসীয় তিনটা অবস্থায় তারা বিরাজমান হতে পারে এরকম কিন্তু প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য ট্রিপল পয়েন্ট রয়েছে তো বুয়েটের প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকে আমি কেন এরকম একটা ফিজিক্সের একটা এলিমেন্ট একটা কনসেপ্টের সাথে তুলনা করছি যে এই এমসিকিউটা যেমন তোমাদের পরীক্ষা আসতেই পারে এটাও দেখা গেল একটা ছোট রিভিশন হয়ে গেল তোমাদের জন্য কারণ সব সময় যে ম্যাথ টাইপের বড় বড় অঙ্ক দিবে তা নয় এটা ছোট অনেকগুলো অঙ্কের মাঝখানে একটা ছোট মুখস্থ বিদ্যা কোশ্চেন বা একটা বেসিক কোশ্চেন দিতেই পারে তো যাই হোক এটাকে আমি কেন ট্রিপল পয়েন্টের সাথে আমি তুলনা করছি সেটা আমি একটু বলতে চাই সো ওয়াই আই এম কলিং প্রিলিমিনারি দ্য ট্রিপল পয়েন্ট অফ বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট বা থ্রু বিন্দু আমি কেন বলছি এটা এই কারণে বলছি কারণ দিস एग्जाम ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজি লাইক ওয়াটার কম্পেয়ার টু দ্য প্রেসার অফ রিটেন মানে রিটেন পরীক্ষার যে প্রেসার বা যে চাপ তোমরা বোধ করবে মেইনসে সেটা হচ্ছে তুলনামূলক ইফ আই এম নট রং বিগত কয়েক বছর ধরে আই গেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা চালু হয়েছে এর আগে প্রিলিমিনারি বলে হচ্ছে হতো না এমসিকিউ হতো এবং একই সাথে রিটেনটাও হয়ে যেত যাই হোক যখন থেকে প্রিলিমিনারি শুরু হয়েছে এটা সহজ বলছে এই কারণে কারণ এটার প্রেসারটা রিটেন বা মেইনস বুয়েটের মেইনসের চেয়ে তুলনামূলক কম হবে অবভিয়াসলি সেকেন্ডলি হচ্ছে যে উইল রিমেইন ইজি এই পরীক্ষাটা তোমাদের কাছে সহজই লাগবে শেষ অবধি ইফ টাইম মেইনটেনেন্স এন্ড পেস ইন एग्जाम ইজ টপ নট অর স্ট্যান্ডার্ড এন্ড র‍্যাঙ্ক ডাজেন্ট ম্যাটার আর এখানে তোমাদের কাছে পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত ইজি মনে হবে তোমরা যদি চেষ্টা করো তোমাদের টাইম মেইনটেনেন্স সময় বজায় রাখা এবং তোমাদের एग्जामের গতিটা ভালো খুব টপ নট বা স্ট্যান্ড টপ নট থাকে আর যদি খুব টপ নট বা হাই কোয়ালিটি না হয় যদি মানসম্মত বা স্ট্যান্ডার্ড হয় তাও এটা এনাফ এন্ড র‍্যাঙ্ক ডাজেন্ট ম্যাটার এটা এই পরীক্ষাটা ইজি হওয়ার আরেকটা ভালোই কারণ অনেকের থাকে যে এতটা বুয়েট কেউ কেউ থাকে যে বুয়েটা একটা সিটের জন্য হলো কত কষ্ট করা লাগে তোমরা জানো দেন ইভেনচুয়ালি অনেকের থাকে আরো সাবজেক্ট এনথাসিজম স্পেসিফিক কিছু সাবজেক্ট ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে না অনেকের আইডিওলজি যে এই এই সাবজেক্ট গুলো তো সেখানে র‍্যাঙ্ক ও ম্যাটার করে বাট প্রিলিমিনারি যে পরীক্ষা এখানে কোনো র‍্যাঙ্ক সচরাচর দেয়া হয় না ইফ আই এম নট রং এখানে জাস্ট তুমি যারা সিলেক্টেড হয়েছে বা পরীক্ষায় ভালো করেছে টপ 6000 বা বেস্ট 6000 
এবার বলবো যে কেন আমি কঠিন বলছি হার্ড লাইক আইস বরফ বিভিন্ন জায়গায় দেখবে যে বিভিন্ন টপ টপ ব্যাচে আছে যে আমি এখানে পড়ছি এখানে আমি খুবই এলিট রেজাল্ট করি বা আমার রিটার্ন খুবই হাই কনসেপ্ট চলি করি বা এম সিকিউর প্রতি তারা একটু খাম খেয়ালি বা खामखेलिपनारेप्रोचार परीक्षार मैं प्रभावर शेष कारण प्रिपारेशन चाले जी एस टी सबजेक्ट पसंद ना खराब अब मेमोरिजेंट इकुएशन 
মিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার আওয়ার বা যত ওয়াট হার্স যা হোক না কেন এগুলো নিয়ে ইম্পর্টেন্ট যে সব ইকুয়েশন বা সূত্র রয়েছে অবশ্যই মুখস্থ করে যাবে সেগুলো ইন শর্ট তোমাদের এমসিকিউ তাড়াতাড়ি করতে বেশ কাজে দিবে বিলিভ ইট দেন পয়েন্ট নাম্বার 3 আমার পক্ষ থেকে হলো যে ট্রাই টু স্টার্ট উইথ কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি যেহেতু গাণিতিক প্রবলেম কিছুটা কম এবং একটু মুখস্থ টাইপের বা ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন বেশি তাই লিখতে বা চিন্তা মানে চিন্তা করতে সময় কম লাগবে এবং ভরাট করতে কম সময় লাগবে তাই কেমিস্ট্রি দিয়ে তোমরা শুরু করার চেষ্টা করবে এন্ড দেন তোমরা ফিজিক্স এন্ড তারপরে ম্যাথমেটিক্সটা করলে ভালো তবে কেউ যদি ম্যাথমেটিক্স এক্সট্রিমলি স্ট্রং বা যদি মনে হয় আমি সবগুলোই পারছি বরং কেমিস্ট্রি টাফ লাগছে তোমরা সেটা চলে করতে পারো এন্ড দেন আরেকটা পয়েন্ট যে সাম মেডিকেল টাইপ কেমিস্ট্রি क्वेश्चंस মাইট অ্যারাইভ ইনস্টেড অফ অল ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস কেমিস্ট্রি সেক্টরের ক্ষেত্রে হতে পারে বা इवन ফিজিক্স এর অল্প কিছু যে তোমাদেরকে মেডিকেল টাইপের क्वेश्चन দিলো মেডিকেল টাইপের क्वेश्चन मींस কিছুটা ধরো ফুল সিলেবাস লাইক অর্গানিক এর কোন একটা অ্যাঙ্গেল ধরো গুণের প্রশ্ন করে বসলো যেটা ধরো মেডিকেলে করে থাকে ধরো ম্যাথমেটিক্যাল প্রশ্ন না করলো হবে যে ধরো কেমিস্ট্রি তোমাদের যদি তেত্রিশটা প্রশ্ন থাকে এমন হয় না যে তেত্রিশটাই তোমাদেরকে গাণিতিক প্রশ্ন দিবে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন দেখা যেতে পারে মুখস্থ টাইপের এসেই পড়তে পারে মেডিকেলের মতো তো সেভাবে প্রস্তুতি রাখতে হবে এবং পুরনো প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে স্টাডি করতে হবে কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে যদিও সরাসরি কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে খুব কমই কমন পড়বে আই গেস এন্ড দেন পয়েন্ট নাম্বার ফাইভ যে ইফ ইউ ক্যান সলভ এনি প্রবলেম কুইকলি স্কিপ এন্ড মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান প্রবলেম আটকে গেলে থামা থামে থামা থামা যাবে না কোনোভাবে স্কিপ করবে এন্ড নেক্সট ওয়ানে চলে যাবে কোনো না কোনো একটা তো পারবেই দেন ইটস নট আ মাস্ট টু স্টার্ট ফ্রম নাম্বার ওয়ান অনেকের একটা খারাপ অভ্যাস আছে যে পরীক্ষা একদম এক নং প্রশ্নের উত্তর থেকে শুরু করতে চায় তোমাদের জন্য অনেক সময় হয় যে স্টার্টিং কোয়েশ্চেন মাইট বি ট্রিকি হতে পারে শুরুর দিকের কোয়েশ্চেন গুলো একটু ইচ্ছা করে ট্রিকি রাখা হয়েছে টু স্লো দ্য পেস অফ এক্সামিনিস বা একটু কঠিন রাখা হতেই পারে তো এটা দেখে অনেকে আছে ভরকে যায় যে বাকি প্রশ্ন আমি কিভাবে পারবো প্রথমে যদি না পারি তো এখানে বলবো যে না ভরকে যায় তোমরা যেটা সুবিধা মনে সেটা দিয়ে শুরু করো এবং ধরে এক নাম্বার থেকে শুরু করা লাগবে ইটস নট আ মাস্ট এট অল এই এই অ্যাপ্রোচটার কারণে কিন্তু অনেকে বিপদে পড়ে যায় এক নাম্বার থেকে সিরিয়ালি করতে যায় পরে দেখা যায় সহজ প্রশ্ন বা পাড়ার মতো প্রশ্ন পিছনে পড়েছিল এই কঠিন গুলো করতে যে টাইম টাইমও গেল সবই গেল এটা যাতে না হয় দেন আমার পক্ষ থেকে পয়েন্ট নাম্বার সেভেন যে ফর ডুইং রাফ জায়গা বেশি একটা থাকে না তো অনেকে বলে যে এরকম কম স্পেস দেওয়া হবে কিনা ইফ আই এম নট রং বুয়েটের এডমিশনে মোটামুটি এনাফ স্পেস দেওয়া হবে क्वेश्चन इवन পিছনে কিছু জায়গা হতে পারে তোমরা পেতে পারো যেখানে তোমরা রাফ করতে পারবে কমফোর্টেবলি সো তোমরা কখনো ওএমআর এর আশেপাশে দাগ টাক দিবে না ভুল করো তোমরা রিল্যাক্স একটা জায়গায় তোমরা রাফ করতে পারো সেখানে টেনশনের কিছু নেই আর ক্যালকুলেটর তো দিবেই আর আর তোমাকে তোমাকে ধরো কোন একটা স্পেসিফিক অংশের অভিকর্ষ যদি তরণ দেওয়া হলো ধরো কথার কথা তোমার আসলো বিশ মিটার পার সেকেন্ড বিশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু ধরো একই সাথে তোমাকে আবার দেওয়া আছে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার স্কোয়ার এখন ধরো অপশন সি তে বা ডি তে দেয় বিশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু তুমি না দেখে খুশির তালে তারা হুড়ায় 
অপশন এ তে প্রথমে দেয়া 20 কিলোমিটার পার আওয়ারস তুমি সেটা দাগিয়ে দিয়েছো তখন তুমি দাগাতে দাগাতে তুমি দেখবে যে আসল উত্তর তো ডি তে ছিল বা সি তে ছিল তখন কিন্তু তুমি চাইলেও ঠিক করতে পারবে না এই ধরনের ভুল অনেক ছেলে মেয়েরা তারা হুড়ায় করে সো এই ভুল তুমি কোনো ভাবে করবে না এটা এগুলাই তোমাকে একটা দুটো পরীক্ষা থ্রি থেকে এগিয়ে নিয়ে আসবে অনেক নাম্বার এন্ড দেন হচ্ছে যে আরেকটা আমার পয়েন্ট যে টেক সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ বল পয়েন্ট পেন উইথ ইউ পরীক্ষা হলে এর থেকে চাও ওর থেকে চাও এটা খুবই মানে হ্যাঁ এটা হ্যারাসমেন্ট এটা খুবই বিরক্তিকর আর টেনশন হবে যদি কেউ তোমাকে না দিতে চায় বা টিচাররাও ইনভিজিলেটরও দেখা যাবে চিলা পাল্লা করলে যে তুমি কেন একজন ম্যাচিওর স্টুডেন্ট তুমি কেন আনলে না পরীক্ষার সময় তারপরে কলম নেয়ার গুরুত্ব তো বললামই তোমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বেশি বেশি বল পয়েন্ট পেন রাখবে যেহেতু ও এম আর ফিল আপ করতে পারেন দেন আমার পক্ষ থেকে পয়েন্ট নাম্বার টু এল হলো যে ট্রাই টু টেক টু ক্যালকুলেটরস দুটা ক্যালকুলেটর ইফ পসিবল নাও আশা করি অনেকের আছে যদি না থাকে একান্ত আর যদি মনে খুবই টাফ তাহলে দরকার নেই বাট এটা এই কারণে বলছে কারণ ধরো ক্যালকুলেটর হোক বা যে কোনো এগুলো তো একটা ইলেকট্রনিক্স জিনিস এবং ধরো ভাগ্যের তো কোনো গ্যারেন্টি নেই হতেই পারে যে তোমার একটা ক্যালকুলেটর হঠাৎ প্রবলেম করা শুরু করলো একটাই নিয়ে গেছে এখন তুমি এক্সট্রা বা স্পেয়ার কলম কখনো পাওয়া গেলেও ক্যালকুলেটর তো কেউ সচরাচর রাখে না বাট তুমি রাখতে পারো এটা এক বেনিফিট হলো যে তোমাকে একটা ব্যাক আপ দিবে সেকেন্ডলি হলো যে ধরো তুমি অ্যাকচুয়ালি দুইটা ক্যালকুলেটর ফুল স্পিডে চালাতে পারবে তোমার টেবিলে সামনে ট্রং একজনই পরীক্ষা দিবে শুধু এনাফ জিনিস জায়গা নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে সো এতে করে হবে কি ধরো তুমি একটা ক্যালকুলেটরে স্পেসিফিক টাইপ অফ প্রবলেমস গুলো সলভ করতে থাকলে আর একটা ক্যালকুলেটরে ধরো কঠিন লাইক ইন্টিগ্রেশন গুলো বসে বসিয়ে বসিয়ে তাড়াতাড়ি মান চেক করার জন্য দিয়ে দিলে তো সেটা এদিকে প্রসেস করতে থাকলো আরেক দিকে তুমি ছোট ছোট গাণিতিক ম্যাথগুলোর দিকে অ্যাপ্রোচ করতে থাকলে এবং কুইকলি সমাধান করলে এতে করে তোমার টাইমটা প্রচুর সেভ হবে এবং তুমি দুইটা ক্যালকুলেটর প্রপারলি ইউজ করতে পারলে তোমাকে একটা ভালো বুস্ট আপও দিবে তোমার সময়ও বাঁচবে পরবর্তীতে মানে ধরো ইনভিজিলেটর যদি কোনো কারণে বললো যে এখন স্টপ রাইটিং টাইম শেষ হয়ে গিয়েছে টাইম স্টপ হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা কিন্তু থামিয়ে দিবে ধরো প্লিজ স্যার বলে টানাটানি করবে না বা ধরো স্যার দেখছেন তোমাকে এরকম অবস্থায় অনেকগুলো আমার ঠাস করে ফিল করে ফেলো না একদম ধরো না দেখছে বা ডিফারেন্ট দূরে আছে তোমার একটা বা দুটো দাগানো বাকি তোমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে সেটা ওয়ান থিং একটু ট্রিক করেই নিতে পারো বাট একদম ধরো দেখছো এরকম অবস্থা না দাগানোটাই ভালো কারণ অনেক সময় যে টিচাররা টিচার মাইড গেট এংলি ঘড়ি নাও নিতে দিতে পারে আবার নিতে দিলে অনেক সময় ঘড়ি এবং অন্যান্য কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিষিদ্ধ তো ঘড়ি না দেওয়া থাকলে বুয়েটের এক্সাম হলে বুয়েটের এক্সাম হলে তোমাদের জন্য ঘড়ি রাখা থাকবে ডিজিটাল ক্লক সেখানে তোমরা দেখতে পারবে ডিজিটাল ক্লকে একদম টাইম লেখা থাকবে সুন্দর করে তো সেখানে তোমরা টাইম দেখতে থাকবে সেখানে হিসাব করতে থাকবে কারণ হতে পারে তোমার ঘড়িটা স্লো হয়ে গেল বা কিছু সেই ঘড়ি হিসাবে কিন্তু ঘন্টা বাজবে বা টাইম ডিকটেট হবে দেন লাস্ট বাট নট দা লিস্ট টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা অনেকে বলে না বাট আমি মনে করি এটা বলা খুবই জরুরি সেটা হলো যে ইফ তোমরা জানো দুই শিফটে পরীক্ষা হয় সামান্য কিছু কোয়েশন করতে বন্ধু থেকে কল দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে যে এটা কি হবে উত্তর কি দিয়ে প্রত্যেকটা এতে করে হবে কি তোমার সেই প্রশ্নগুলো সলভ করার ইচ্ছা থাকবে তুমি তোমার নিজের প্রিপারেশন যেটা ফুলো নিচ্ছিল লাস্ট মুহূর্ত লাস্ট মোমেন্ট প্রিপারেশন সেটা তুমি ফেলে দিয়ে সেগুলো সলভ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এতে করে আবার একটা খারাপ দিক এটা হবে যে দেখা গেল তোমার শিফট টু এর প্রশ্ন টাইপ শিফট ওয়ানের সাথে তেমন একটা মিললই না বা যে প্রশ্নগুলো তুমি সময় নষ্ট করে করে মিলাচ্ছিলে সেগুলো থেকে তেমন একটা আসেইনি 
এতে করে তোমার যে লাস্ট মোমেন্টের प्रिपरेशन সেটার গতিটা স্লথ হয়ে যাবে এবং তোমারই ক্ষতি হবে সো তুমি জাস্ট একটা ক্যাজুয়াল ডিসকাশন করতে পারো কেমন দিলি পরীক্ষা বা এট বেস্ট আর এমন অ্যাকচুয়ালি इवन বেস্ট তো তুমি যদি ডিসকাশন না করো তুমি তোমার प्रिपरेशनে তোমার স্টাইলে তোমার অ্যাপ্রোচে পরীক্ষা দাও এন্ড একটা মিথ ব্রেকিং বা গুজব ভাঙা বা মিথ থেকে কিছু যে তথা কথিত কথা ছড়ানো যে অনেকে বলে কোন এক শিফটের অনেকে আছে যে পারলে বা না পারলে বলে যে কোন এক শিফটের প্রশ্ন বেশি সোজা হয়েছে আর এক শিফটের প্রশ্ন খুব কঠিন তো ইফ আই এম নট রং আমি বিভিন্ন বছর প্রশ্ন আমি আমি অনুসন্ধান বা সেগুলো স্টাডি করে ট্রাই করেছি সেগুলো থেকে ওভারঅল আমি যা বুঝলাম যে অ্যাকচুয়ালি বোথ শিফটই অ্যাকচুয়ালি हैव सेम টাইপ অফ क्वेश्चन লেভেল অল বোথ শিফটস টু বি অনেস্ট हैव অলমোস্ট सेम টাইপ অফ क्वेश्चन লেভেল এটা একটা ফ্যাক্ট এটা অনেকে স্বীকার করবে না অনেকে বা অ্যাকচুয়ালি যারা বোঝে তারা করবে এন্ড এমন হতে পারে যে देयर माइट বি ওয়ান সাবজেক্ট দ্যাট উইল বি কম্পারেটিভলি টাফ দ্যান আদার সাবজেক্টস তোমার क्वेश्चन পেপারে তোর হতে পারে তুমি শিফট ওয়ানে আছো তুমি एग्जाम দিচ্ছো তোমার ধরো ম্যাথটাও স্ট্যান্ডার্ড আসলো তোমার কেমিস্ট্রি তুমি সহজে পারছো বাট তোমার ফিজিক্স সেক্টরটা খুবই কঠিন একটু কঠিন এসে পড়লো এই কঠিনটা কিন্তু তোমার জন্য না সবার জন্যই কঠিন এবং ধরো শিফট টু তে যারা পরীক্ষা দিল তারা তারা বরং আবার প্রশ্ন দিতে গিয়ে দেখলো যে ফিজিক্স সহজ এসেছে কেমিস্ট্রিও মোটামুটি মানসম্মত বাট ম্যাথমেটিক্স খুব কঠিন এসে পড়লো হতেই পারে মানে ধরো এমন হবে যে এইটা আসলে একটা লাকের এফেক্ট ধরো তুমি ম্যাথে স্ট্রং দেখা গেল তোমার শিফটে ম্যাথ তে একটু বেশি উদ্ভট বা কঠিন এসে পড়লো তুমি ম্যাথে এগিয়ে নিতে পারছো না বাট তুমি যেটা ধরে একটু মিডিও করলে কেমিস্ট্রিতে তুমি একটু মিডিও কর বাট কেমিস্ট্রিটা সোজা এসে পড়েছে অন্য কেউ এগিয়ে গেছে হ্যাঁ লাক ফ্যাক্টর বা ভাগ্য দুর্ভাগ্যের কারণে সেটা হতে পারে অ্যাডভেস্ট কিন্তু ধরো কোন একটা শিফটের क्वेश्चन পুরো সহজ তো আরেক শিফটের क्वेश्चन এক্সট্রিমলি কঠিন এরকম কোনো ভাবেই হবে না দুইটা क्वेश्चनেরই লেভেল सेम থাকবে কারণ তারা सेम अमाउंट অফ স্টুডেন্ট 3000 3000 করে নেবে তো তাদেরকে ওই কোয়ালিটিটা সিলেক্ট করতে হবে এমন হতে পারে যে কিছু জায়গায় কাট মার্কটা তো क्वेश्चन যদি এরকম কঠিন হয় কাট মার্ক ওরকম কমে যাবে কাট মার্ক ওরকম বাড়বে না কারণ তারা দুই শিফট থেকে কিন্তু আলাদা আলাদা করে 3000 নেবে এমন না যে দুটো শিফট মিলিয়ে বেস্ট 6000 নেবে কারণ এটা করলে জানে যদি একান্তই কোশ্চেনের লেভেল सेम না হয় এটা কিন্তু ইনজাস্টিস বা অন্যায় হয়ে যাবে এটা এটা তারাও জানে সো বুয়েটিয়ান প্রফেসরসরাও তাই বুঝে শুনে এইভাবে সার্কুলারটা রেডি করেন যে দুই শিফট থেকে বেস্ট 3000 উইল কম্পাইল দ্য বেস্ট 6000 ফর দি মেইন एग्जाम्स এটা হলো কথা নো নিড টু ওয়ারি এই যে শিফট গত যে কথাটা বললাম এটা আমি তোমাদের চিন্তাটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা এটা এখন বুঝে গেছো সো আর আর একটা কথা যে सेम थिंग উইল হ্যাপেন ইন অ্যানাদার শিফট এজ ওয়েল এই যেটা বললাম যে ধরো কোন একটা সাবজেক্ট একটু বেশি পিকুলিয়ার একটু উইয়ার্ড একটু কঠিন হতে পারে একটা শিফটে হয়ে গেছে ধরো টিপিক্যাল क्वेश्चन আসলো না আসলে নাই আসতে পারে যেমন ধরো আমি একটা টিপস দিয়েছিলাম যে কোন একটা শিফটে হতে পারে যে কেমিস্ট্রি সেক্টর একটু মেডিকেল টাইপের क्वेश्चन এসে পড়েছে গাণিতিক প্রশ্ন একজন মানুষ খুব বেশি করলো বাট মুখস্থ টাইপের জিনিসগুলো স্ট্রংলি পড়েনি দেখা গেল সেগুলো এসে পড়েছে হতেই পারে আবার অন্য একটা জায়গায় ফিজিক্স বা ম্যাথ টাফ সো নো নিড টু ওয়ারি अबाउट इट দুইটা শিফটের क्वेश्चन এর ক্যালিবার প্রায় सेम ही থাকবে সো এগুলো ছিল আমার ওভারঅল দা অ্যাডভাইস আর আমার কিছু তেমন বলার নেই ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করে দিতে চাচ্ছি এবং শেষ করার আগে আমি জাস্ট একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো বেস্ট অফ লাক ফর দি एग्जाम তোমরা प्रिपरेशन নাও আমি যে অ্যাডভাইস গুলো দিয়েছি সেগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করো তোমরা চাইলে ভিডিওটি বারবার দেখো কোন জায়গা আটকালে এবং তোমরা পারলে হাতে লেখা রাখো একটা পয়েন্টে তোমার টেবিলের সামনে যাতে কিছুটা হলো এগুলো তোমার মাথায় থাকে পরীক্ষা হলে ঢোকার আগে মানে এখান থেকে আমি মনে করি ম্যাক্সিমাম পয়েন্টই তোমাদের কাজে আসবেই আসবে ভিডিওটি এখানে শেষ করে দিচ্ছি যদি একটু লেন্দি হয়ে যায় তার জন্য আমি দুঃখিত তবে আমি তোমাদের ভালোর জন্যই ভিডিওটি বানিয়েছি আর অন্যান্য জরুরি আপডেট হোক বুয়েট বিষয়ক বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং হোক সেগুলোর জন্য আমার চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে